Narito ang report San Diego, California, USA Pinanganak ang isang sikat na sampung taong gulang na batang lalaki Na ngayon ay usap-usapan sa buong mundo Lalong-lalo na sa social media Dahil sa napakahusay na obra ang kanyang ginagawa At ang nakakabilib pa ay ang presyo ng bawat kanyang painting Ay umaabot ng milyong piso at ito ang One News Report Rewind React Respect Sa video ito ay makikilala nyo kung sino ang batang ito At malalaman nyo rin kung sino lang naman Ang bumibili ng kanyang paintings Bago natin ituloy ang video Inaan niya ang kita na ilike ang video na ito At kung bago ka palang sa aking channel Please subscribe And click notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong video. Ito ang ating report. Meet Andres Valencia, ang sampung taong gulang na artist na milyon ng halaga ng painting. Ito po siya. Napakabata. Ayan, halatang talagang marami na siyang ginawa sa dami ng kalat sa kanyang room. Sa edad na taong gulang ay maagang kinilala ng contemporary art world ang mga obra ng 10-year-old artist na si Andres Valencia. Ang mga paintings niya ay nagkakahalaga ng 2.9 million hanggang 13.5 million pesos at nabenta at mabenta sa mga taga Hollywood. Yun, Hollywood Hindi basta-basta ang kanyang mga kliyente Napakabilis na pagsikat ng 10-year-old contemporary artist si Andres Valencia sa international art scene Pinanganak siya noong October 11, 2011 sa San Diego, California, USA Nagsimula siyang magpinta noong 4-year-old pa lamang siya ang contemporary art ay walang distinct feature o single characteristic. Nakabata ito sa abilidad ng artist na mag-innovate para makalikha ng modern masterpiece. Walang formal na training sa art si Andres. Na-develop niya ang kanyang skills sa pamagitan ng panunood ng painting tutorials sa YouTube. Ayan, kaya kayo mga bata, Try nyo rin bumisita ng mga painting sa ano, painting tutorial sa YouTube. Marami pong mapapanood ang mga ano dyan, tutorials. Kahit ako talagang doon din ako nanunod ng mga tutorials, maraming sikat po ng painting mga artist sa YouTube. Paborito niya ang mga obra ni Paolo Picasso and George Kondo, Von Go at Francis Bacon Sa umpisa, maliit na canvas lang ang nabibinta ni Andres gamit ang acrylic markers Acrylic markers, yung ano lang no Affordable lang ng mga ano yun eh Hindi nagtagal, kumamit na siya ng professional paint at mas malaking linen and gallery quality canvases ayun na, nag-start na siya ang sinabi contemporary ganyan mga isang katawan ng tao may mukha, pero yung mukha iba-ibahin niya yung ano lalagyan niya ng iba-ibang forma nakarga niya ng iba-ibang forma yung ilong, tabingi di pantay yung tenga mga ganyan eh pero iisa yung ano niya, tinutukoy. Nakagawa siya ng sariling style na ginagamitan niya ng oil and acrylic paint. Eight years old na si Andres nang may maka... Nang may magka-interest na bumili ng kanyang paintings matapos gumawa ng kanyang ina ng Instagram account 
at nag-post ng mga natapos niyang obra. Dahil sa ganyan ng kanyang paintings, may mga followers siya na nagtatanong kung tinutulungan siya ng kanyang parents. Para malaman naman ito na siya lang mag-isa gumagawa ng kanyang obra, nag-post din si Elsa ang kanyang mama ng video ng buong proseso ng pagpipinta ni Andras. Lalong napahanga ang kanyang mga followers. Sa panayam sa kanya ng Les New Box Riches Magazine noong December 6, 2020, sinabi niya I paint in a little pieces. I work in it for an hour or two. Then I go to some else. An hour or two tapos pa nga. Then I come back to it the next day and keep adding more. You can express your feelings and stuff on canvas. Ayos. Ganda yung technique nga. May, may konting pa nga syempre para mas maisip mo kung ano yung mga idadagdag mo sa obra mo. yun yung talagang mga bumebenta eh yung pinag-iisipang maigi yung obra kasi yung, di- yung details dun ang mahalaga dun yung details na ikakabit mo eh nakagawa siya ng sariling style na ginagamit niya ng oil acrylic eto ito pa yung ibang art niya oh. nakapaapa lang siya hindi kaya ganyan yung ano yan yung technique ng batang ito kailangan pag magpipaint kayo wala kang ano wala kang suot sa yung talampakan alright so ginanap mo September 2021 Art Basel Miami Beach ilan sa surely's style painting niya ang nabili nabili ng art collectors gaya ni Tommy Motola American Music Executive na dating CEO ng Sony Music Entertainment at ex-husband ni Mariah Carey Jessica Goldman Weirdneck CEO ng Goldman Properties Field Producer at Co-Founder ng Goldman Global Arts Naka-acquire na rin ang kanyang painting sa mga Hollywood star na sina Sofia Vergara Channing Tatum at Brooks Shields Itong June 2022, nagkaroon si Andres ng solo exhibition sa Chase Contemporary Gallery sa Soho, Lower Manhattan, New York City kung saan ang 35 paintings niya ay nabenta 35, wow sa isang araw lang, 35 paintings wow, very good bla bla ang presyo ng kanyang obra ay mula 50,000 US Dollar o may halaga sa ating peso na 2,952,225 hanggang 125,000 dollars na merong halagang 7,380,562 wow naman talaga ang ganda ng buhay ng batang ito ngayon no? Isang painting niya ang nabenta sa halagang $159,000 na merong halagang $9,388,000 na ginanap sa Philips de Fury Auction Auction sa ho- sa ginanap na Philip de Fury Auction sa ginanap na, Phil- na Philip de Fury Auction Isang painting niya ang nabenta sa halagang 159,000 US dollar o may halagang 9,388,000 pesos sa ginanap na Philip de Fury Auction sa Hong Kong. Pinakamalaking benta niya sa isang obra ang sa 230,000 US dollar na merong halagang 13,580,000 sa ginanap na Charity Gala sa Capri, Italy. Grabe naman itong batang ito. Nakakalula yung mga halaga ng obra mo ah. Bukod sa painting, mahilig din si Andres sa sculpting. Natuto rin siyang tumugtog sa ng piano noong 6 years old siya. Talagang artist ka. Mahusay talagang bata. Talented. Hindi lang painting. 
nagigitara din. Sa kasalukuyan niya, nag-aaral at tumutugtog ng gitara. Mahiling siyang manood ng movies tungkol sa Holocaust, Civil Rights Movement. Civil Rights Movement at ng mga paborito niyang musicians, gaya ni Chuck Berry at ng Beatles. Wow, paborito ko rin niya ang Beatles. Sa panayam pa rin ng Les New Book Riches Magazine, Nang matanong si Andres sa kanyang biglang pagsikat bilang contemporary artist, Anya, If you see a kid doing sketches on paper with a marker, a lot of people think that those drawings should not be put in a gallery. Sometimes, other people just don't get it. Totoo yun. Kapag bata kasi nakikita mong lumilikha, parang wala lang, dead ma lang. Ngayon, pinatunayan ni... Andres na hindi porki bata yung gumawa ay wala ng wala ng value yung kanilang dinodrawing ayan ano pong masasabi nyo sa ginawa ng batang ito comment down below at narito naman yung video na kuha ng GMA or ng Good Morning America He's just 10 years old, painting prodigy, making a splash in the art world. ABC's Victor Okendo got a chance to meet this very talented young man. It's Art Week in Miami. The annual event drawing some of the most talented artists and collectors. Nakakatawa rito kasabayan niya yung mga professional talaga. Mga kilala talaga. Siya yung pinakabata. Pinakabata na nagpresenta ng painting dyan. From around the world to display their work. Among the masterpieces worth millions, the standout artist this year is only 10 years old. I wanted to do one on canvas. Meet Andres Valencia from San Diego, California. How old were you when you did this? Maybe I was nine. After watching a film about Jean-Michel Basquiat, he told his parents he could paint like that. No, this and is totally self-taught. It's self-taught. You know, sometimes I ask him, why? Why do you, why, why the cigarette? And he said, why not? He said, George Kondo uses cigarettes on some of his paintings. During the pandemic, Ang maganda po kasi sa diskarte niya, yung pinag-aralan niya at ang may kung papaano niya i-combine yung mga kulay. Kaya maganda tingnan yung paintings niya. Bukod doon sa paggawa niya ng mga details, paghalo-halo ng mga details, yung kombinasyon niya ng kulay, perfect. Madaling ano yun, mapapansinin talaga. His parents bought him large canvases to pass the time during lockdown and he honed in his skills. He's the youngest artist ever here, and this is actually his first show. The Observer. How'd you come up with the name The Observer? He has a lot of eyes. Ganyan sana sa mga bansa na mayroong sumisigat na painter, lalo ang pagbata. Suporta na dapat na talaga ng gobyerno yan. Number one pong magpapa... magkaka... ano dyan, is yung gobyerno. Kapag ganyan po ang gagawin ng gobyerno sa mga artist natin, Marami po ang gagaya ng mga katulad ng mga bata ngayon. Mas marami magkaka-interest ng mga bata. So kapag ang mga bata is na involved na sa ganyang mga talent, sa ganyang mundo ng uh, arts, mas makakalimutan na nilang gumawa ng kung ano-ano pa, hindi na sila maliligaw ng landas. Kaya yung ginagawa ng gobyerno ng USA pagdating sa mga arts, mga painting, mga artist nila talagang matagal na eh matagal ang panahon sinusuporta ng gobyerno yung mga artist nila kaya marami sa kanila ang sikat kaya karamihan kadalasan sa kanila galing yung mga mas mga sikat na artist malaki kinalaman po ng gobyerno nila so, kaya napansin ninyo yung color combination niya diba malamig sa mata yung pagtitignan mo yung mga paintings niya malamig sa mata hindi May mga art kasi na mapapansin mo is bali yung pagkakombine. Ayan. Parang ang dating dito is 
yung gray niya, nangunguna yung gray, diba? Tapos may konting orange, yellow sa taas, konting green. O no? baga yung, pagpa, yung percent, nung percentage ng mga kulay, sakto lang, timpla. Tapos yung outline niya, o, diba? hindi pare-pare yung outline niya, hindi stable yung kapal ng outline niya. O, kung papansin ninyo yung to, yung mata dito, tsaka mata dyan, magkaiba. Yun. Ganyan ang ibig sabihin ng contemporary painting. Also. Andres has a message for all painters, young and old. To keep trying and to not stop. No matter what. Uh -huh. Always keep trying. Yeah. Seriously. That, that stuff is going to be off the charts. Really stunning and Bravo. just 10. Such a bright future ahead. Mga kababayan, ano po masasabi nyo sa painting na ito? Sa, ano ba mo masasabi sa video nito Comment down below. Napakahusay. Bigyan naman natin siya ng thumbs up dyan. Ayan. Samantala, ito po yung mga komento ng mga taga-USA. Napakaganda. Wow! From talagang maraming napawaw sa kanya. Eh, no? Ulala! Very good job. Very good job, baby. Hindi na yung baby pero mukhang baby pa lang. <laughs> mukhang walang kamuang mong sa mundo. I saw this in person and was blown away. Then I found out the artist was a little kid. Wow! Patriotos. Sabi naman ni Lucy Delma Jimenez, Grand, talen Grand Talento Bendiciones. Saludos des Colombia. Sabi naman ni Italian Lifestyle Impressive. So talented. Sabi naman ni Ashley. Sabi naman ng Johannes Rachman, This little artist has a great spirit of the sky of imagination. A blessing from America. A blessing for America. Don't get him. Don't get him. Don't forget him. I love you boy with fatherly love of mine. No? Ayon kay Johannes Rachman, This little artist has a great spirit of the sky of imagination. A blessing for America. Don't forget him. Love you, boy, with a fatherly love of mine. Wow. Ito naman, sabi ni Jamel Dillon. How did you come up with a name? The Observer. He has a lot of eyes. LOL. Love these simple answers. Kids can be so great. Ito naman si Michael Bon and M. Unbelievable! Ayun na. Speechless. Wala nang masabi yung iba eh. No? Sa sobrang kamangkaan nila. Talagang speechless. Okay yan. Itong batang ito is malayo pa. Marakating. Sa edad niya ngayon, marami pa siyang magagawang likha. Marami pa tayong aabangan sa kanya. Kaya stay tuned lang po tayo mga kabisi. Babantayan po natin yung mga art ng bagong balita sa bagong mga ng bagong Pilipinas. Ako po si Leon PC at ito ang One News Report. Rewind. React. Rest back. Thank you for watching. Please like, subscribe, and click notification bell for more updates.